Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev and to Srila Prabhupada and all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the Sangha Vaishnavas and Vaishnavis. Now please come with me 
onto the bank of the Ganges at Manikarni Karagat in Kashmir. Si vous voulez venir avec moi sur les bords de l'auberge du Gange à Manikarni Karagat à Kashmir. The Apara Karuna Baruna Lai. The endless ocean of mercy, Sri Satinandan Gorhari, is very lovingly explaining about Prem Prayojan, the goal of life, love for Sri Krishna, to Sri Sanatan Goswami. L'océan sans limite d'amour que Sri Chaitanya Mahaprabhu explique avec plein d'affection et d'amour à son très cher Shila Sanatan Goswami Pad euh, les enseignements sur le Prem Prayodjan, le but ultime de l'existence qui est l'amour divin. Krishna Rati Chena Ei Kailu Pebaran Krishna Premer Chena Ebe Shuno Sanatan I have already explained the symptoms of a person who has attained Rati. Now, O Sanatan, listen, as I explain the symptoms of brain. J'ai déjà expliqué au Sanatan les symptômes d'une personne qui a atteint Rati. Écoute maintenant comme je vais expliquer les symptômes de celui qui a atteint Prem. So yesterday, we heard how Mahapu said that the activities the behavior, the characteristics of a, a person who has attained brain is very difficult to understand even for a, a very educated person. Nous avons vu hier que euh, les, les caractéristiques, la façon de, de vivre, les habitudes de quelqu'un qui a atteint brain est extrêmement difficile à comprendre même pour quelqu'un qui est très 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 érudit. Why? Because their heart is completely melted and they're experiencing the pastimes of Sri Krishna and seeing those pastimes sometimes they laugh sometimes they cry sometimes they shout sometimes they sing and dance Pourquoi? Parce que leur cœur est complètement fondu et ils expérimentent ils voient les divertissements de Krishna et en étant témoin de ces divertissements alors parfois, parfois ils pleurent parfois, parfois ils rient parfois ils crient ils dansent Bija Ikshura Sogura Kabikandasa Sakarashita Mitsri Shuddha Mitsri Ar. Now, this brain also develops through so many stages. Ce prema, il se développe également dans beaucoup d'étapes. De, And these stages are compared to uh, the stages of the development of the sweetness of sugar. Ces étapes, elles sont comparées à, aux différentes étapes de, de, de l'intensité de la euh, de, de, du sucre qu'il y a dans les sucreries. So first, there is beech, the seed of sugar cane. D'abord, il y a la, le beech, c'est-à-dire la graine de la canne à sucre. Then there is the ikshu. The sugar cane itself grows. Puis il y a ikshu, c'est-à-dire la, la, la canne à sucre elle-même qui pousse. And then there is the rasa. You can crush the sugar cane and the juice will come out. Puis il y a le rasa. Si vous écrasez la, le, la canne à sucre, alors le liquide sucré. <coughs> then you can boil down the juice and it becomes gourd. Puis vous pouvez euh, faire bouillir ce jus et ça deviendra du gourd. And then Oh, you keep heating that, it becomes kanda. Puis vous continuez à chauffer le boule, ça devient du kanda. And then, after that, it becomes sakara. Puis après, sakara. That is uh, the uh, refined sugar. C'est le sucre raffiné. Then, it becomes more condensed, called sita mitri. Puis ça devient encore plus condensé, ça, 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 ça s'appelle Sita Michel. Sugar, that is sugar candy. <coughs> Qui est le, le, le sucre candy. And then when it becomes more condensed, it's called um, Shuddha Mishri, that is rock candy. Puis Shuddha Mishri, qui est le, le, la, le sucre en forme de euh, roche. So in the same way, brain develops gradually uh, from, it becomes its brain, and then... Sneha. 
De la même façon, le prema se développe par étapes. Après prema, il y a sneha. Uh -huh. It means affection. Sneha est traduit comme affection. Then man. Puis man. Uh -huh. It means uh, the love that has become uh, full of contrariness. Ça, so ça. it expressed. Uh, it seems to be expressed in the opposite way, like be like anger. Le mal, c'est l'amour qui est exprimé d'une façon, euh, comment on pourrait dire, opposée, comme par exemple montrer son amour en étant en colère, ou en faisant la tête. Then, pranay. Pranay means love with a great intimacy in which there's no inhibition or hesitation. Puis, pranay, c'est-à-dire l'amour dans une grande intimité où il n'y a plus aucun, aucune barrière, plus aucune limitation. Then, rag, means deep attachment. Puis, rag, un attachement profond. And then, anurag. Puis, anurag. That is the further development of rag. C'est un, un développement encore plus profond du rag. And then, bhav. Puis, bhav. Then, mahabhav. Puis, mahabhav. So, actually, all of these words just mean love. Alors bien sûr, tous ces mots veulent dire amour. They have no exact um, translation, synonyms in English. Ils n'ont pas vraiment de traduction de synonymes en anglais. Or in French. Ou même en français. <laughs> Or any language. Ou en fait, dans n'importe quel langage. Because uh, there is no experience of this type of love in this world. Pourquoi Parce qu'il n'y a aucune expérience de ce type d'amour dans ce monde. Mm -hmm. Just like in English, we have one word for snow. Par exemple, en anglais, nous avons un mot pour désigner la neige. But the Eskimos who live in the North Pole with snow, they have many, many words for the snow. Mais les Eskimos qui vivent au pôle Nord, ils ont beaucoup de mots pour euh, décrire la neige. <laughs> Because they're expert in all the different types of snow. Parce qu'ils sont experts dans toutes les différentes sortes de neige. So the Rasik Vaishnavas. They don't have one word for love, but they have so many words for love because they have many different types. Donc les Rasik Vaishnavas, ils n'ont pas seulement un mot pour décrire l'amour, mais beaucoup de mots différents pour euh, décrire toutes les subtilités de l'amour. Uh -huh. So, just as uh, the taste of sugar becomes sweeter as it develops through those stages, so similarly, the love becomes sweeter as it goes through these stages, Prem, Sneha, Man, Pranaya, etc. Tout comme le, le goût du sucre devient de plus en plus doux au fur et à mesure qu'il est raffiné, de la même façon, le préma devient de plus en plus doux au fur et à mesure des étapes où il se développe. So, our charyas have given so many beautiful examples to illustrate what are the stages of love. Nos acharyas ont donné tellement de merveilleux exemples pour illustrer ces différents stades d'amour. So, first, prem. Prem means... Saravata dwang sarahita satepi dwang sakane yad bhava bang na yuna sa prema parikirtita. That even if the causes for a, a relationship to be broken are present, but that bondage of affection is never broken, then that is really called prem. Donc prem, la définition c'est que si toutes les causes d'une séparation euh, sont là, présents dans une relation, to break to, to une, 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 toutes les causes sont là pour casser une, une relation, alors, mais que quand même la relation reste euh, forte, alors ça s'appelle prem. In this world, oh, relationships are very fragile. Dans ce monde, les relations sont très fragiles. In a second, they can be broken. En une seconde, elles peuvent être cassées. If someone will say something wrong or do something wrong, then love is finished. Si quelqu'un dit, fait une erreur ou, ou dit quelque chose de, de, de mauvais, alors la relation est finie. But brain is unbreakable. Mais le prême est incassable. Just like uh, you know that Radharani and the gopis, they left everything just for Krishna. Par to exemple, him. Radharani et les gopis, elles ont tout abandonné pour Krishna, pour lui faire plaisir. They sacrificed everything. Elles ont tout sacrifié. But what did Krishna do? Mais qu'est-ce qu'a fait Krishna He left them and went to Mathura. Alors il les a abandonnés, il est parti à Mathura. Then he went to uh, Dwarka. Puis il est parti à Dwarka. And then he got married to Rukmini. Et après il s'est marié à Rukmini. And then he got married to Satyabama. Puis à Satyabama. And Nagnajiti Mitravinda. 
and Lakshmana and Jambavati and 16,108 wives. <laughs> what do you think the gopis thought about that? <laughs> Uh, from each wife, he has <coughs> ten sons and one daughter. De chacune de ses femmes, il a eu dix uh, fils et une fille. And uh, they also have ten sons and one daughter, so he has a very huge family. Et ils ont chacun eu uh, ou chacune eu dix enf dix uh, garçons et, et une fille. Donc, imaginez la dynastie était énorme. Sure. So. And then, after some time, Krishna went to Kurukshetra and Gopis also went to Kurukshetra and Krishna came with his all oh, thousands and thousands of family members. <laughs> but was the love of Braj Gopis for Krishna reduced in any way by his behavior? Mais est-ce que l'amour qu'avaient les gopis pour Krishna a été diminué à, à cause de, de, des actions de Krishna Doshe na shaitam gunain gurutam kena pinatam bati prem na swara sikasikas tidayam vikriti prakriya The nature of love is such that the bad qualities in the person, the faults of the person don't make the love go down and the good qualities in the person also don't make the love go up This love has its own life les qualités du Brema et que cet amour euh, ne varie pas. Par exemple, quand il y a des mauvaises qualités dans la personne aimée, alors cet amour ne, ne, ne diminue pas. Et quand il y a des qualités chez la personne aimée, cet amour ne grandit pas. En fait, euh, cet amour a sa propre vie. Prem has no terms and conditions. Prema n'a aucun terme, no, aucune condition. Mm -hmm. You know when you sign a contract, <laughs> then you have to tick the box that you agree to all the terms and conditions. <laughs> Quand vous, quand vous signez un contrat, vous savez, il y a tout un tas de petites cases à cocher pour dire que vous acceptez mm -hmm. tous les termes, toutes les conditions. Oh, I love you, but only under these terms and conditions. <laughs> okay, alors je t'aime, mais ça c'est les termes et les conditions du contrat. So, Prem has no terms and conditions at all. Prema a aucun terme, aucune condition. Mm -hmm. Just like Chandravali. Tout comme Chandravali. She loves Krishna. Elle aime Krishna. She wants to meet with him. Elle veut le rencontrer. But many times she tries to meet with him, but Krishna just ends up going to Radharani. Et beaucoup de fois elle essaie d'aller rencontrer Krishna, mais finalement Krishna se retrouve dans les bras de Radharani. So she always comes in second place. Alors elle arrive toujours en seconde position. Hmm? But does her love change? Mais est-ce que son amour change? Hmm? She knows uh, Krishna loves Radhika more. Elle sait que Krishna aime Radhika plus qu'elle. Que, hein? Mais ça ne lui fait pas baisser son amour pour Krishna. This is prayer. Ça c'est prayer. Rupa Goswami gives a, also a beautiful example of Subhadra. Uh, Rupa Goswami donne un très bel exemple de Subhadra. Subhadra is right here. She is Krishna's sister. Subhadra, qu'on peut voir ici sur l'hôtel, c'est la sœur de Krishna. So she married Krishna's very dear friend Arjun. Elle, elle s'est mariée avec l'ami la, très cher de Krishna, Arjuna. And they had a son, the very brave young warrior, Abhimanyu. Et ils ont eu un enfant, ce guerrier très jeune et très brave, qui s'appelait Abhimanyu. Abhimanyu went off to war to the battle of Kurukshetra, leaving behind his wife, Uttara, who was pregnant. Prakshit Maharaj was in home. Abhimanyu est parti à la guerre, laissant sa femme Uttara enceinte de Prakshit Maharaj. Mm -hmm. So he is very young warrior. He has a new wife, newly pregnant, but son is not born yet. C'est un c'est un jeune guerrier. Sa femme était enceinte, mais son fils était n'était pas encore né quand il est parti à la guerre de Kurukshetra. And in the battle of Kurukshetra, it was necessary for Abhimanyu. He was the only one who knew how to break through the chakra view of formation of the armies of Duryodhan. Uh, Abhimanyu c'était le seul à connaître la façon de, de rentrer dans le chakra vyuha et une certaine formation militaire de pendant durant cette guerre mm -hmm. de Kurukshetra. So uh, but when he got in he could not get out. Mais quand il est entré dans ce chakra vyuha il ne pouvait plus en sortir. Mm -hmm. So then warriors like Shakuni, Karna and Jayadratha they surrounded him unfairly and they killed him. Chakuni, Jayadratha, tous ces différents guerriers l'ont encerclé de façon illégale et l'ont tué. 
And so, mm, Abhimanyu passed away and his mother Subhadra was mm, weeping in separation. Et donc Abhimanyu euh, quitta ce monde et euh, sa mère Subhadra était vraiment très très euh, touchée, très triste. So Krishna came back from the war. Krishna est rentré de la guerre. And Subhadra met with Krishna. Et Subhadra a rencontré Krishna. Now Subhadra knows that Krishna is Bhagavan. Shubhadra, elle sait que Krishna c'est Bhagavan Dieu. That not even a blade of grass can move without the will of God. Que pas, pas même une, un brin d'herbe ne peut bouger sans la sanction de Dieu. That everything is arranged by him. Que tout est arrangé par lui. And if he wanted, he could have saved Abhimanyu. Et que s'il voulait, il aurait pu sauver Abhimanyu. Hein? But when Subhadra met with her brother Krishna, then did her love go down? Mais quand Subhadra There's a cause for the love to be broken, but it never went down. Est-ce que l'amour de Subhadra pour Krishna, son frère, a été cassé Non, pourtant il y avait une grande cause de casser cette relation. Mm -hmm. So this is called prem, the love which is unbreakable. Ça s'appelle prem, cet amour qui est incassable. Then prem uh, becomes sneha. Puis prem devient sneha. Sneha means that the heart is so soft now. That simply by seeing, no, even sometimes not seeing, only by hearing about Krishna, or even sometimes not even hearing, only remembering Krishna for a moment, then tears begin to flow from the eyes. Okay, so au niveau de Sneha, le cœur est tellement est devenu tellement doux que simplement voir Krishna ou même entendre parler de Krishna ou même parfois simplement se souvenir de Krishna alors les yeux s'emplissent de larmes. And upon looking at Krishna, the eyes are never satiated by his beauty. Et en regardant Krishna, les, les yeux ne sont jamais rassasiés de sa beauté. And even though Krishna is perfectly capable and competent of taking care of himself, there's a feeling, oh, he doesn't know what's good for him. I have to take care of him. Et, et uh, ce sentiment que malgré le fait que Krishna est totalement uh, Uh, indépendant et autonome, uh, il, peut se, se, il peut se protéger lui-même, alors uh, il y a cette, ce sentiment de oh, je dois protéger ce Krishna. So, especially Sneha is very prominent and strong in Vatsalyaras, the love of a parent. Sneha est particulièrement uh, mis en avant dans le Vatsalyaras, c'est-à-dire yeah. ce, cette relation de parent à enfant. Because in, when the child, even when the child grows up and becomes very competent, Then the parents are always looking like, oh, he's still a baby. I have to take care of him. Parce qu'on sait que quand un enfant, même quand il devient grand et indépendant, alors toujours les parents ils veulent le protéger comme s'il était encore un bébé. He does not know what's good for him. I know better. Ah, il sait pas ce qui est bon pour lui. Moi, je sais que. So the example is when Sri Krishna is returning from the forest in the evening. Mother Yashoda has been feeling such separation for the whole day, and she's standing waiting for Krishna to return. L'exemple, c'est quand euh, Krishna rentre le soir de la forêt avec toutes ses vaches et Maria Shoda est, est restée toute la journée en séparation et là, elle le voit arriver. And then, when she sees the dust raised by the hooves of the cows, elle voit toute la poussière, le nuage de poussière qui est levé par les sabots des vaches. And the sounds of the cows, humba, humba. Et, le, et le son des, des, des vaches. Humba. And the bells are ringing. Et toutes les cloches des vaches. And the boys are playing their flutes and singing. Et les garçons qui jouent leur flûte. Then she looks through the dust, and then she sees the face of Krishna. Et elle voit à travers cette poussière, elle voit le visage de Krishna. At that moment, her hairs are standing on À ces moments, à ce moment précis, tous ses poils se hérissent. And at the same time, her, her uh, sorry, her uh, cloth is becoming wet because tears are flowing from her eyes and milk is flowing from her breast. And she embraces Krishna and does Abhi shaking tears and <laughs> Donc, ce, ce, son habit devient euh, trempé par les, les larmes de ses yeux et le lait qui coule de ses seins et elle embrasse Krishna et lui fait Abhi avec ses larmes et son lait. Uh -huh. So this is called Sneha. Affection. Sneha, l'affection. So praying, Sneha, then uh, Pranay. Puis Pranay. Pranay means that there is a vishramba, the absence of the fear, very uh, relaxed, intimate uh, relationship. Vishramba, ça veut dire qu'il y a une absence de peur, 
une, une relation très relaxe, sans aucun, sans aucune pudeur, on pourrait dire. Due to feeling. Oh, I am like you. Your body and my body is one. My mind and your mind is one. Oh, je suis comme toi. Mon corps et ton corps ne font qu'un. Mon mental et ton mental ne font qu'un. There's no difference between us. Il y a aucune différence entre nous. So the example is given that once when Krishna he was about to come he was coming from the forest heading towards uh, the village of Nandagal at that time the devatas assembled in the sky l'exemple qui est donné c'est qu'un jour Krishna sortait de la forêt et se dirigeait vers le village de Nandagal et là tous les devatas se sont assemblés dans le ciel and lord brahma and lord shiva came down and they offering arti to krishna et le Seigneur Brahma et le Seigneur Shiva sont descendus et ont commencé à, à offrir l'arati à Krishna. So, that's a, a moment where someone would think, oh, this is, uh, such opulence is manifesting, and feel some hesitation. Donc à ce moment-là, on pourrait se dire, oh, il y a tellement d'opulence autour de Krishna et sentir une sorte d'hésitation. But while all the demigods were worshipping Krishna as being perfect, then one of the coward boys, whose name is also Arjun, He was thinking, oh, what's that dust on Krishna's peacock for them? And he came up and put one hand on Krishna's shoulder and flicked the dust off. <laughs> so he has no hesitation or fear, even seeing opulence. He's just like a very intimate friend. Oh, so this called Pranay. Aucune hésitation, aucune peur, malgré ce déploiement d'opulence. C'est ce qu'on appelle Pranay, parce que c'est son ami. Mm -hmm. So then, Man. Puis Man. Man means when the mm -hmm. Abhiman, that is the self-identity, is there. So strong uh, that Krishna, uh, Krishna is mine that the uh, love becomes crooked and is expressed in, a, uh, in a, the opposite way by sometimes becoming upset or angry. Donc, euh, man, c'est que quand cet ami man, cet, cet, vraiment ce sentiment que Krishna est, est, est mon ami et bien, alors l'amour, il peut commencer à être biaisé ou s'exprimer de façon fourbe et contraire, comme par exemple se mettre en colère contre Krishna. Krishna is so... Uh, attached to me that if I'll say something against him then, then he, won't, he won't be upset but he'll have to accept what I'm saying Krishna, that confidence is there cette confiance que Krishna il m'aime tellement que quoi que je lui dise il aime des choses où je me mets en colère il sera forcé d'accepter so this love has become very uh, crooked cet amour il devient très uh, fourbe Once Radharani was uh, sitting in a kunj and Krishna came there with some cows. Un jour Radharani était assis dans un kunj et uh, Krishna arrivait avec ses vaches. Seeing Krishna, Radharani's tears began to flow due to Sneha affection. Voyant Krishna, alors les, les, les larmes coulaient des yeux de Radharani dû à Sneha, son affection. So, but then that Sneha became so intense, it became crooked and became mine. Et Sneha s'est intensifié et devenu man, donc cette, cette attitude contraire. So then she wanted to hide her love from Krishna. Alors elle voulait cacher son amour pour Krishna. So, so and she made an excuse for why tears were streaming from her eyes. She said, oh, why did you come in with so many cows, the dust is in my eyes. <laughs> Alors elle a trouvé une excuse pour justifier les larmes de ses yeux. Elle dit, mais pourquoi est-ce que tu viens tout le temps avec tant de vaches, avec la, toute la poussière, j'ai mis les poussières dans les yeux. See, Christ said, oh, my beloved, come here, and held her face and was blowing on her eyes to cool her eyes and remove the dust. Alors Krishna dit, oh, non, non. Ma très chère, alors il a pris son visage et pff, euh, lentement soufflé sur ses yeux pour enlever toute la poussière. Brother, said, oh, stop, stop. What benefit will I get from your fake love? <laughs> ah, arrête, arrête. Quel, quel bénéfice je vais avoir de ton faux amour? Uh -huh. <laughs> so, <laughs> this is... A, man, it's the contrary mood. But it is actually love. It's not really contrary. It's very pleasing to Krishna. Donc, man, cette attitude contraire... Euh, c'est en fait de l'amour, 
C'est quelque chose qui plaît très tellement à Krishna. It only looks to be contrary. Ça, ça semble être contraire. Just like if you know uh, Karela. Karela. Ah yeah, yeah. Bitter melon. Yeah. Bitter melon is bitter. Donc, euh, le melon amer est amer. Yeah. Or lemon. You know lemon? Yeah. Lemon is very bitter. Yeah. Citron est amer. So, but what will happen? If you get some sugar and melt it and make it in the shape of a lemon. Qu'est-ce qui va arriver si vous prenez du sucre, vous le faisiez fondre et vous le, le sculptez comme un, un citron? Will it be bitter? Est-ce qu'il va être amer? Or oh, it has the shape of bitterness, but tastes very sweet. Simplement, il a il a la la, la forme de quelque chose d'amer, mais il est très sucré. So man is like that. Man est comme cela. And it's very amazing. Dampatta bhava ekatra satori apyano raktaya so bishta slesha vikshadi virodi man uchate. Rupa Goswami gave a definition of man. He said that dampatta bhava ekatra, there is a couple, they love each other and they are together. Rupa Goswami gave an illustration of man. He said, there is a couple, they love each other and they are together. And they have very deep eagerness for each other. Et ils ont un, un intense désir l'un pour l'autre. They're very attached to each other. Ils sont très attachés l'un à l'autre. And so bishtu shleisha vikshadi, and they want to look at each other, and they want to speak, and they want to embrace, but they don't do it. Et ils veulent se regarder, se s'embrasser, mais ils ne le font pas. Hmm? So the emotion that causes the obstacle that stops them from fulfilling this desire is called man. Et donc cette émotion qui empêche l'expression de cet amour, c'est man. It's very amazing because if two people are together and they love each other and they want to talk and glance and embrace, then they will do that. But if they don't, then it's quite amazing. So that is called man. man. So then man, prem, sneha, pranay, man, rag. Rag means. What can we say? Deep attachment is, uh, but it really means when love becomes so intense that that which would ordinarily be a cause of pain becomes a cause of pleasure, and that which would ordinarily become a cause of pleasure becomes a cause of pain. So après man il y a euh, rag. Donc, comment on peut traduire rag? Peut-être profond attachement, mais on sait que au niveau de rag, ce qui serait source de souffrance devient source de bonheur, et ce qui serait source de bonheur devient source de souffrance. Uh -huh. Just like if there's a young woman in Vedic society and her marriage has been arranged, then eventually the day will come when she has to uh, go to live with her husband. Dans les temps védiques, quand uh, le, un mariage était arrangé pour une jeune femme, uh -huh. alors un jour, le jour viendra du mariage où elle devra aller vivre chez son mari. So the parents will say, oh, tomorrow is the day you have to go to your husband's home, to his family. Ses parents vont dire, demain c'est le grand jour, tu vas devoir aller vivre chez les parents. And she will feel great happiness that she can now live with her husband. Donc elle va ressentir cette grande joie qu'elle puisse enfin enfin vivre avec son mari. But the gopis' marriages were arranged to other gopis, coward boys. In Brindavan, but they already had love for Krishna. Mais à Vraj, les 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 le mariage des Gopis ont été arrangés avec des Gopas, des bergers, mais elles avaient déjà toutes un amour immense pour Krishna. So when their parents said, "Oh, tomorrow you have to go to your to be with your husband," then it should be a cause of happiness. But for Vraj Gopis, it's like poison. <rire> donc, le, le, donc quand les parents des Gopis ont dit ça y est demain c'est le grand jour si tu vas aller vivre avec ton mari chez ton mari alors ça devrait être une cause de grande joie mais pour les Braj Gopis c'est comme prendre du poison so what would be the cause of happiness becomes the cause of pain due to rag 
Donc ça, c'est ce qui devrait être une cause de joie devient une cause de souffrance, c'est dû au rag. Then the other way around, uh, one day, it was the middle of summer. Puis un jour au milieu de l'été. And it was noon time. C'était à peu près midi. So the sun was blazing with the intense heat and causing the sharp stones on the top of Govardhan to be very hot. Et le, le soleil euh, tapait et, et rendait le, 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 les arêtes des rochers de Govardhan très brûlantes. So at that time, Radhika and her sakis were walking at Govardhan and Radhika was feeling separation. Oh, where is Krishna? Et Radhika et ses sakis, elles, elles se promenaient vers Govardhan et, Rad, et Radhika, elle, elle sentait cette séparation de Krishna. Oh, where, où est Krishna? Then in the distance, she heard the sound of his flute. Puis, à une certaine distance, elle a entendu le son de sa flûte. And then she realized, oh, Krishna must be in the valley just behind this peak. Et elle s'est dit, ah, oh, Krishna doit être dans la vallée juste de l'autre côté de ce pic. So she was so eager to see him with her very soft lotus feet, barefoot. She ran on the sharp and hot stones to the top of that uh, peak and then looked down into the valley and saw Krishna in the distance. Et euh, elle s'est mise à courir avec ses pieds de lotus très très euh, doux, euh, très dit, sensibles. Et, et, et comme ça, elle marchait sur les arêtes, les pics de rochers très très acérés et brûlants jusqu'en haut de la montagne. Pour, et là, elle a vu dans la vallée en bas Krishna. So even though the sun was as hot as fire, and even though the stones were sharp like knives. But Radharani was standing on the hot sharp stones in the hot sun and looking at Krishna in the distance and feeling very, very cool and refreshed <laughs> just by the sight of Krishna. So in this, this is called rag, which makes that which would ordinarily be painful be full of joy. Et malgré le soleil brûlant et le, le, les rochers brûlants et, et acérés comme des rasoirs, Radharani était debout sur ces rochers et... Tout simplement, la vision de Krishna rendait tout son corps euh, frais, le, rafraîchi, le rafraîchissait. C'est ce qu'on appelle rag, qui transforme une situation qui devrait être une situation de souffrance en une situation de bonheur. Then, oh, oh it is because of rag that the Braj Gopis can uh, experience great happiness in meeting Krishna. When For a chaste lady to break the rules of dharma is the, the worst than death. But for Braj Gopis, they break a dharma and meet with Krishna and it's a source of great joy for them. C'est à cause du rag que les Braj Gopis, elles peuvent rencontrer Krishna et expérimenter de la joie. Parce que n'importe quelle autre personne dans la société védique, une femme mariée, casser son dharma pour aller voir un autre homme, ce serait pire que la mort, ce serait source d'une grande souffrance. Mais pour les Vraj Gopi, c'est source, grâce au Vraj, c'est source de plaisir. In Vraj Gopi, si il y a des rumeurs dans le village, « Oh, cette fille est unchaste », alors c'est pire que la mort. Dans les temps védiques, si euh, dans le village, il y a une rumeur qui dit « Oh, cette, cette femme, elle n'est pas chaste », alors c'est pire que la mort. Mais par l'influence de Vraj, alors Radharani devient ecstatique et dit « Oh, Lalita, prenez Murdanga et Kartals et les them dans le marketplace ». In the town square, and announce, oh, Radharani is in love with the son of Nanda Maharaj. Mais Radharani, elle dit à Lalita, prends le Mrinanga, les cartels, on va au marché, et chante que, annonce à tout le monde, avec des roulements de tambour, que Shimati Radhika est amoureuse du fils de Nanda Maharaj. Of course, Lalita won't do that. This is only Radharani's expression of her ecstasy. Bien sûr, Lalita ne fera pas ça, c'est simplement l'expression de l'extase de Radharani. Because as far as possible, all gopis, uh, gopi comes from goop, that means to hide. Gopis completely hide their love for Krishna from the world. Bien sûr, parce que les gopis, ça vient de gupta, qui veut dire cacher. Et donc les gopis, elles cachent complètement leurs sentiments au monde. So, rag, then, anurag. Après rag, il y a anurag. Anurag is the stage of love when 
Krishna appears to be newer and newer and newer at every moment. Anurag, c'est le niveau d'amour où Krishna semble être toujours nouveau, nouveau, toujours plus frais à chaque, uh, à chaque instant. Uh, you know, there's a place in, there's a village in Ritu Dweep, in Navadu, that is called Kobala. Il y a un village à Ritu Dweep, à Navadu, qui s'appelle Kobala. It comes from Kobala. In Sanskrit means, who is that boy? <laughs> Ça vient de Kobala, en Sanskrit, qui veut dire, qui est ce, ce garçon? <laughs> One day, after meeting with Krishna, Radhika was returning home. Un jour après avoir rencontré Krishna, Radharani rentrait chez elle. And she turned around and looked at Krishna in the distance. Et elle s'est retournée, elle a vu Krishna à une certaine distance. And said, Oh Lalita, Kopala, who's that boy? Et elle a dit, Lalita, qui c'est ce garçon? Lalita said, oh, What are you talking about? Qu'est-ce que tu racontes? You have just come from his lap. Tu viens juste de. You are with him for the whole night. Tu viens juste de descendre de ses genoux, tu étais avec lui toute la nuit. Radharani said, don't make fun of me, don't ridicule me. I'm speaking honestly, who is he? Radharani dit, ne te moque pas de moi, ne me rends pas ridicule. Honnêtement, qui c'est ce garçon? Lalita said, I brought you to meet with him and you were with him the whole night and now we return. Et Lalita l'a dit, mais je t'ai amené le rencontrer hier soir, tu as passé la nuit, toute la nuit avec lui et maintenant je te ramène à la maison. Then Radhika said, oh, really? It may be so. But when I look at him, it's as if I have never seen him before. So Adina Antagara called Dopri Lame Baina Chinhari. Due to the influence of uh, Anurag, though Radha and Krishna are meeting, and they uh, have been meeting from time with no beginning, no middle and no end. Huh? But still, when they meet, they don't recognize each other. <laughs> Who is he? Who is he? Par l'influence de Anulal, malgré le fait que Radharani et Krishna se sont rencontrés depuis des temps immémoriaux et se rencontrent dans le présent et se rencontreront dans des temps immémoriaux dans le futur, alors à chaque fois qu'ils se rencontrent, mais qui c'est cette personne So this is called Anurag. Ce qu'on appelle Anurag. Each of these uh, stages also have many divisions. Bien sûr, chacun de ces stades a euh, beaucoup de divisions. So, there is mm, Lalit Man, Udata Man, Kutila Lalit Man. Il y a Lalit Man, mm -hmm. Kutila... Maitri Pranay, Sakya Pranay, Su Sakya Pranay. Each level has many parts also, but we're just giving some ideas. Chaque niveau a plusieurs euh, <laughs> niveaux. Et donc, mais simplement, on donne une petite idée à chaque fois aujourd'hui. Anurag has uh, some anubhav, some reactions. Anurag a des anubhav, des reactions. They're called Praspara Basibhav Atishai. Prain by Chitya. Vipralamba Vispurti. And uh, Aprani Napya Janmalalasa. So the first one is called Praspara Basibhav Atishai. That there is a great increase of rasa when Radhika realizes I have controlled Krishna by my love and Krishna realizes I have controlled Radhika by my love. They both realize they are under each other's control. So then rasa increases. So that's called Paraspara Vasibhav Atishai. Donc le, le, ce, cette première chose, c'est que le rasa augmente quand Radharani réalise j'ai réussi à contrôler par mon amour Krishna et Krishna euh, voit qu'il réussit à contrôler Radharani par son contrôle, alors mutuellement le rasa augmente. C'est très wonderful parce que vous voyez, Prem contrôle Krishna. C'est merveilleux parce que vous voyez, Prem contrôle Krishna. Krishna dit, je ne suis pas du tout indépendant. I am subordinate to love. Je suis subordonné, subordonné à l'amour. So why will this be a surprise that uh, this is a symptom of anurag? Pourquoi est-ce que ce serait une surprise et donc un symptôme de anurag? Because prem is the beginning. Prem, snare, man, pranaya, raga, no? Yeah? So in the beginning, Krishna is controlled by love. So why is this important? Donc parce que prem c'est le, simplement le commencement. Alors pourquoi est-ce que qu'il soit contrôlé par euh, prema c'est si important? Ce the reason is this. That in the stage of praying, love controls Krishna, and Krishna's love controls the devotee, but not in Madhurasa. 
Donc, la raison, c'est qu'au niveau de Prema, Krishna est contrôlé par l'amour de son dévot, et le dévot est contrôlé par l'amour de Krishna, mais pas euh, dans le Madurasa. Because in Maduras, there is a hero and a heroine. And the heroines, by nature, they are very contrary. Parce que dans Madurasa, il y a un amant et une amante. Et, et l'amante est par nature très... Euh, a des humeurs contraires. Mm -hmm. And the copies. Mm -hmm. So, why? Because they have man, which makes them contradictory. So then they are not, if someone is in man being contradictory, then they are not under control of Krishna. Et donc parce que quand ils sont en, en, dans ce man, cette, ce, ce mood contraire, alors ils ne sont pas contrôlés par l'amour de Krishna. And also they are avahitabhav, they hide their emotions. Et, et ils ont le avahitabhav, ce qui veut dire qu'elles cachent leurs émotions. And they have chapalata, restlessness. Chapalata, la, 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 ils sont agités. So, due to these uh, various emotions, the gopis, though they have controlled Krishna by their love, but Krishna has not controlled them. But when the gopis' love manifests in that stage of anurag, Mais quand de ces gopis se manifeste à, au stade de anurag then, hmm, They become under the control of Krishna's love and Krishna is under control of their love. Now both are under control of each other and the rasa goes very high. Vasibhav Atishai. Alors à ce niveau-là, le, les gopis euh, se font contrôler par l'amour de Krishna et Krishna est contrôlé par l'amour des gopis. Et là, le rasa monte euh, très très haut. Mm -hmm. For example, Srila Vishnu Chaitakura said, Sringaryani bhavatim bhavisaryani Vikshayva kanta varanam pari vritte yantem Dritvanchalena harisani nim anayani Samprapyatayana sudam varishita bhavami The meaning is, oh, when will I be the maid of Tavradika and decorate her very beautifully with Sola Sringar and Dwarash Abaran 16 types of ornaments and 12 types of uh, cosmetics Mm. And then take her through the forest to go to meet with Krishna. Je la vision à Jacques Nita pour dire oh, quand est-ce que je pourrais euh, décorer Radharani avec ses 16 types d'ornements et ses 12 sortes de cosmétiques et que je la prendrai par la main et je l'emmènerai mm. dans la forêt rencontrer But Krishna. But after preparing Radhika so nicely and bringing her through the forest crossing over all the obstacles of Jyotila and Kotila and Abhimanyu and finally When Radhika arrives there and sees Krishna coming, then Vikshaiva Kanta Varanam Parivritti she changes her mind and says, I want to leave. And turns round and she's going, walking away from Krishna. Mais après avoir euh, emmené par la main Shimati Radhika dans la forêt et avoir réussi à passer tous les obstacles de Kutila, euh, Jatila, Abhimanyu, et finalement, enfin, Krishna est là, Radharani en voyant Krishna d'un seul coup elle change la vie, non non je veux partir de là et fou elle se elle se sauve. So then Dritantele na Harisani dem. Oh, as Radharani turns around to leave, they now think, oh now all my hard work of decorating her and bringing her is in vain, and I'll grab Radhika by the veil and pull her, and she's trying to get away and I'm trying to pull her to Krishna. Et voyant qu'elle s'est retournée, je me dis, oh là là, tout le travail que j'ai fait à la décorer, à, à l'amener dans la forêt, ça va être en vain, donc je l'attraperai par son voile et je l'empêcherai de se sauver. Where are you going if you leave now, you'll regret it tomorrow. Où est-ce que tu t'en vas Si tu t'en vas maintenant, tu le regretteras demain. And Radharani will fill my ears with nectar. She will point her finger at me and say, Let go of me, I am not like you with a bad reputation. Radharani remplira mes oreilles de nectar en me disant, Laisse-moi, laisse-moi partir, je ne suis pas comme toi, moi je n'ai pas une mauvaise réputation. I'm a coolest three, a very chaste and dharmic lady, I'm going. Je suis vraiment très chaste, c'est une femme très dharmique, donc laisse-moi partir. And uh, in this way, Radhika's maid servant and Radhika are arguing and pulling here and then Krishna is watching with amazement <laughs> at this spectacle. Donc Krishna et sa et sa servante se se chamaillent comme ça et Krishna les regarde comme ça très surpris. So you see, gopis they have more than prems, naya, etc. But 
Though Krishna is under the control of the gopi, but the gopi is not under the control of Krishna. She is uncontrollable. Krishna is sous l'influence de l'amour des gopis, mais les gopis ne sont pas contrôlés par l'amour de Krishna. Elles sont incontrôlables. In that point in the relationship, when she will finally become submissive to him. Then suddenly, pff, the rasa becomes very high. Donc uh, Anurag, quand enfin le, le, les gopis elles deviennent uh, soumises à l'amour de Krishna, alors le rasa va uh, uh, s'élever. So once Krishna was wandering in the forest and he had lost Radhika, he didn't know where she was. And Radhika was wandering in the forest, didn't know where Krishna was. And then suddenly, by chance, they met. Un jour, alors que Krishna était dans la forêt, perdu, il ne savait pas où était Radharani. Et de la même façon, Radharani était perdu dans la forêt, ne savait pas où était Krishna. Par chance, à un moment, oh, ils se sont rencontrés. Et, oh, because Radharani was in the stage of Anurag, just seeing each other, they became so happy, and both Radha and Krishna embraced each other. Et parce que Radharani était dans ce, au niveau de Anurag, alors en se, en se voyant, les deux sont devenus tellement heureux, et ils se sont enlacés. She is not uh, quarreling or doing anything contrary. <laughs> so she is very happy and Krishna is very happy. That is called Paraspara Vasibhava Atishai. Paraspara Vasibhava Atishai. So that is one of the um, symptoms of Anurag. Ça c'est un des symptômes de Anurag. Huh? Then other symptoms, like praying by chitya. Praying by chitya means when Radhika, even sitting in the lap of Krishna, she becomes overwhelmed with feelings of separation. Ça veut dire que le, parfois la Dharani est assise sur les genoux de Krishna et d'un seul coup elle est submergée par un sentiment de séparation de Krishna. And she cries, Oh Mohan, Mohan, where are you? Et elle se met à pleurer, Oh Mohan, Mohan, où yeah. es-tu? And she takes the grass between her teeth. And she bows down. Oh, Saki, please, take me to my beloved. Why did he not come to me? Is it, did I make some offense? Or is it that when he was on the way here, he got diverted and ended up in the kunj of another gopi? Like Chandravali. Ou peut-être sur son le chemin pour venir ici, elle a, il a été dévié et a fini dans les couches de Chandravali ou d'une autre gopi. And she's very worried and speculating. Why did Krishna not come to meet her? But she's sitting in Krishna's lap. Et elle, elle est très anxieuse et elle, elle se dit mais pourquoi Krishna n'est pas venu me, me voir alors qu'en fait elle est assise sur les genoux de Krishna. This is called praying by chit. Ça s'appelle praying by chit. Then another symptom of anurag. Un autre symptôme de Anurag is Vipralamba Vispurti. Vipralamba Vispurti. Spurti means a vision of Krishna. Spurti veut dire une vision de Krishna. Sometimes that spurti may come in the heart. Parfois cette vision se manifeste dans le cœur. Mm -hmm. Like a devotee uh, in the stage of bhav. Comme un dévot au niveau du bhav. Sometimes that spurti may come outside before the eyes. Parfois cette purity se manifeste à l'extérieur, devant les yeux. Like a devotee in the stage of praying. Comme un dévot au niveau de praying. Huh? But, that may come for a moment and then disappear. Ça vient pour un moment puis disparaît. But in Vipralamba Vispurti, that is in the stage of Anurag, then the vision of Krishna is so intense, it's completely indistinguishable from actually meeting with him. Dans, dans, dans Vipralamba Vispurti, la, la vision est tellement intense qu'elle elle ne peut pas être distinguée, distinguée. Elle distinguée de la réalité. D'une rencontre réelle. Ah, elle ne peut pas être distinguée d'une rencontre réelle. Donc, quand Krishna est parti à Mathura, quand Krishna est parti à Mathura, then one day, Lalita Saki, She was talking to a swan and she was thinking this swan can fly to Mathura and send a message to Krishna. Un jour, Alita Saki parlait à son signe et elle s'est dit ce signe peut euh, s'envoler et aller apporter un message à Mathura et pour Krishna. So Lalita Saki said, tell Krishna, if he wants to go to the Mathura, then 
Let him go, he can go to Mathura. But why does he keep coming back here and disturbing my Sakhi? <laughs> Donc elle a dit aussi, ok, va à Mathura, dire à Krishna, si il veut à Mathura, il peut aller à Mathura, mais pourquoi est-ce qu'il revient constamment perturber mes Sakhi? That, that means... Masaki. Masaki. That means that Radhika, in the, due to Anurag, in the stage of separation, she sees, though Krishna is far away in Mathura, she sees, oh, Krishna has come. Ce qui veut dire que Radharani, parce qu'elle est sous Anurag, alors malgré le fait que Krishna soit loin à Mathura, alors elle le voit et dit, oh Krishna est venu. Sometimes she's making a garland. Parfois elle fait une guirlande. And thinking, oh, I'll make this garland, when Krishna comes, I'll give it to him. Elle se dit, je fais cette guirlande et quand Krishna viendra, je donnerai. But it's very pathetic because he's in Mathura, he's not coming. Mais c'est très pathétique parce qu'il est à Mathura, il ne va pas venir. So she's just holding the garland and crying. Alors elle, elle, elle a dans ses mains cette garlande et elle pleure. Hmm? Then Radhika felt two hands over her, her eyes like this. Puis elle a senti deux mains sur ses yeux. Who is there? Here. Is that Lalita? C'est Lalita. Is that Vishaka? C'est Vishaka. Then Krishna removes his hands and comes in front. No, it's me. Et Krishna enlève ses mains et dit non c'est moi Krishna. Oh you are here. Oh tu es là. Yes yes don't cry anymore and Krishna is taking his pitambar and wiping the tears from Radhika's eyes. Et il arrête de pleurer il prend avec son pitambar et il essuie les larmes des yeux de Radhika. So then Radhika is so happy she reaches out to embrace him. Alors Radhika est très heureuse et elle veut l'embrasser. Huh? And close her eyes but then no one is there. Elle ferme les yeux mais personne n'est là. And then her Pain of separation that she felt before now became dwigunit, double. Et donc sa douleur de séparation qu'elle ressentait avant devient doublée. And she faints. Et elle perd conscience. Lalita Saki saw this. Lalita Saki qui a été témoin de cela. So she's telling that one. You tell Krishna. Donc elle dit à son signe, tu vas aller dire ça à Krishna. If he wants to go and be mature, he can be mature. But don't keep coming again and again and breaking the heart of my Saki. Donc, euh, va dire à Krishna que s'il veut être à Mathura, il peut être à Mathura, mais qu'il arrête de venir briser le cœur de Masaki. Uh -huh. So, this is the Vipralamba Vispurti, intense vision of Krishna due to separation. C'est Vipralamba Vispurti, l'intense vision de Krishna due à la séparation. Apranin api janmalalasa means that this love is so intense. That Radharani, she wants to take birth as a, an inert object in order to have the association of Krishna. Cet amour est tellement intense que Radharani elle est prête à prendre naissance comme un objet inerte pour pouvoir être en présence de Krishna. Gopya kima chradayam kushalam smaveno. Damodaradra sudam api gopikanam Bhunte swayam yadava shistara samra dinyo Rishatva chosrumo chustharavo yataryaha Radharani said to her friends O Sakis, what austerities did Krishna's flute perform in his previous life? Radharani a dit à ses amis Mais quelle austérité la flute de Krishna a bien pu faire dans sa vie antérieure? It seems that uh, he's taken a low birth as a tree, a bamboo tree. En apparence, il a pris vraiment une naissance très basse comme un, un, un bambou. But I think that mm, the birth of this bamboo is successful. Mais en fait, la, cette naissance du bambou est très est remplie de succès. So he said, how is that possible? The bamboo has been cut down with the axe. Comment les sakis disent, mais comment c'est possible? Le bambou il a été tranché par une hache. And then someone took a heart. Iron and pss, pss, and burnt holes in the bamboo. Puis quelqu'un a pris un, un, un morceau de métal euh, brûlant et a percé des trous dans le bambou. This is not the sign of doing austerities and pious activities in the previous life. <laughs> Ça c'est pas vraiment un signe d'avoir fait des austérités et des activités pieuses dans une vie antérieure. Radran said, No, no, no. If I knew what austerities this bamboo did in a previous life, then I would do that. Radharani a dit non, 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 si je savais quel type d'austérité ce bambou a fait dans sa vie antérieure, alors je les ferais. I also want to become a piece of bamboo. Je veux aussi moi devenir un morceau de bambou. Why? Because tamo da adra sodam apigo picanam. Because this bamboo flute is 
Oh, always uh, tasting the nectar of Krishna's lips. Pourquoi parce que cette flûte de bambou, euh, ce morceau de bambou goûte toujours le nectar des lèvres de Krishna. Mm -hmm. And that belongs to us gopis, but this bambou is taking it. Et, 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 mais ce, ce, ce nectar des lèvres de Krishna nous appartient à nous les gopis et ce bambou il le prend. If I try to taste the nectar of Krishna's lips, then my family members will be very upset. Si j'essaye de goûter le nectar des lèvres de Krishna, alors tous les membres de ma famille vont être fâchés. But when Krishna plays his flute, then all the trees on the bank of Jamuna, they burst into blossom and they uh, shed tears in the form of honey from their branches. Mais, mais lorsque Krishna euh, embrasse sa flûte, alors tous les arbres sur les berges de la Yamuna vont éclore et vont pleurer des larmes de sève euh, depuis leurs fleurs. And because the, um, the trees are the dynasty of the bamboo. Parce que les, les, les arbres sont la famille, la dynastie du bambou. So when they see that their descendant has become so successful, then they cry tears of happiness. <laughs> But if my ancestors and my family members see I'm meeting with Krishna, they'll be very upset. Or another meaning is, Redinio Grasyat Krishyat Tatosumamuchus Tarabo Yatari. The older persons, they cry tears. Une autre signification est que les 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 personnes aînées that pleurent pleurent. That means Radharani is thinking, oh, Krishna is so beautiful. Radharani pense que Krishna est tellement beau. That when these old women like Jyotila see him, then they cry. They think, oh, why am I so old? I wish I were young. Il y a une personne comme Jyotila qui la voit et pleure en disant. <laughs> so, mm -hmm, this is called Paraspara, this is called, sorry, the Apranapi Janmalalasa, the intense desire to be born as a, some inert object. To be close to Krishna. L'intense désir de reprendre naissance comme un objet inerte en présence de Krishna, to être proche de Krishna. So, when Anurag becomes more intense, then it becomes. Quand Anurag s'intensifie, alors c'est devenir Mahabhav. So, sometimes it's called Bhav, but uh, to distinguish it from the stage which is the result of Sadhana, it's called Mahabhav. Parfois on l'appelle Bhav, mais pour le distinguer du Bhav qui est avant Prema, qui est dû au, au qui se manifeste par la Sadhana, alors on l'appelle Mahabhav. This is the, the great Bhav. C'est le grand Bhav. So, if you can understand. What emotions are there in Prem, Sneha, Man, Pranaya, Rag, Anurag? This Mahabhav is even greater than all of these symptoms. Si vous pouvez comprendre toutes les émotions qui sont dans ces différents stades après le Prema, alors les, de, les émotions de Mahabhav sont encore plus merveilleux que tous ces symptômes. It, it will take the, a whole week only to give a indication of what is Mahabha. Ça prendrait peut-être uh, une retraite d'une semaine pour simplement donner quelques indications des sentiments de, de Mahabha. Mm -hmm. Mahabha. If, if the class begins in the morning and goes all day and night for seven days. Et encore, si la classe commence le matin et ne s'arrête pas jusqu'au soir pendant sept jours. But you should understand that this Mahabha, this great love of Braja Gopis, is the supreme goal of life. Vous devriez euh, avoir conscience que ce ma Mahabhav, le grand Bhav des Gopis, c'est le but suprême de la vie. It is the highest and most complete and blissful manifestation in all existence. C'est la plus haute et la plus extatique manifestation de toute l'existence. Mm -hmm. And this is the message of Srimad Bhagavatam. Et ça c'est le message du Srimad Bhagavatam. Mm -hmm. So, Srila Vyasadeva has described this love of Radha and Krishna in the first verse of Srimad Bhagavatam. Shri Vyasadeva a décrit cet amour entre Radha et Krishna dans le premier verset du Shri Mad Bhagavatam. Though the first verse appears to be an explanation of ontological philosophical principles. Malgré le fait que ce premier verset semble être une explication ontologique d'un principe philosophique. But Shri Mad Bhagavatam is kavya, transcendental poetry. So it has 
Many beautiful hidden meanings. Mais le Shrimad Bhagavatam est kavya, une poésie transcendantale avec beaucoup de, 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 de sanskrit, sans caché, sans caché, beaucoup de sens caché. Mm. So, uh, in the first verse, in great ecstasy, Srila Vyasadeva has expressed uh, his uh, desire to meditate on the beautiful, uh, loving pastimes of the meeting of Radha and Krishna. Shri Vyasadeva, dans son premier verset du Shrimad Bhagavatam, a manifesté son désir de méditer sur les rencontres de Radha et Krishna. Janma Dyasya Yatan Bayad Hirata Idat Itarata Schate Shwabhigya Swara Tani Brahma Ridaya Adi Kavahi Muhyanti Yatsuraya Tejo Vari Mridamyata Vinimayo Yatra Trisagom Risha Tamna Swina Sada Nirasta Kuakam Satam Param Dimahi Sat Param Satam Dimahi May we Dimahi meditate. Puissions-nous meditate on Satam Param? The Param, supreme such a truth. Sur la, sur la suprême vérité. What is that? Quelle est cette suprême vérité? Dhyanma dhyasya yatanvaya ditaratas chate shwabhigya asarat. Here, the word anvai refers to Krishna. Ici, le mot anvai uh, se réfère à Krishna. Hmm? It means, hmm? uh, anu, eti, anu, eti, anvai. Anu means uh, following, and Eti means he goes. So, Anu Eti means Krishna is always following behind Sunati Radha. Anu veut dire suivre, et Ati veut dire il va. Donc, Anu Eti veut dire que Krishna uh, suit toujours Radha Radha. Mm -hmm. Because Krishna is so attached, he is overwhelmed by the frame of Radhika. That he is always following her. If he cannot meet with her, his heart is following her. Et parce que Krishna est tellement attaché, il est submergé par le prem de Shrimati Radhika. Et s'il ne peut pas le, la suivre, alors son cœur va la suivre. Mm -hmm. And also, the uh, anway means connected. Anway veut dire aussi connecté. In a sequence. Dans une séquence. So Krishna is called anway because he is always connected with Shrimati Radhika Krishna. and following her. Krishna est appelé Anwai parce qu'il est constamment connecté à Shumati Radhika et il la suit constamment. So when the word Anwai is in the Panchamavi Bhakti, the ablative case becomes Anwayat. Quand Anwai est dans le cas ablatif, alors ça s'appelle Anwayat. Anwayat. And the Itarata means the um, counter hole. That means Krishna and his other part, Itara. Donc, le, cet autre mot, il veut dire l'autre la, la, partie. C'est-à-dire, so when, when Itara is in the ablative case, it becomes Itarataha. So, Anvayat Itarataha means from Krishna and Radha. Donc, Anvayatara, ça veut dire de, de Krishna, de, de Krishna et de Radha. Mm -hmm. So, Janma Dyasya. Janma generally means birth, but it can mean Pradubhav, the uh, manifestation. Janma, généralement, ça veut dire naissance, mais ça peut vouloir dire aussi la manifestation. So, Janma Adi. Here, Adi means Adi Rasa, the original supreme Rasa, Maduras, the romantic mood. Janma Adi, Adi, ça veut dire euh, le, la rasa originelle, c'est-à-dire euh, Madhura. So, Janma Dyasya Yatanvaya Dhitarataha means that it is only Radha and Krishna from whom the Maduras, the romantic rasa, has manifested. Donc, ça veut dire que c'est seulement de Radha et Krishna que le Madhurasa, cette, ce rasa romantique, se manifeste. Andwai can also mean directly, and itara, the opposite of that, indirectly. So this madhurasa, this love, is manifest directly in meeting and indirectly in separation. Et donc ce madhurasa, 
et, et, et manifesté directement dans l'union et indirectement dans la séparation. And Krishna is Abhigya. Abhigya can mean omniscient, all-knowing. Abhigya, Krishna is Abhigya, ça peut vouloir dire omniscient ou qui connaît tout. But here Abhigya means Vidagda. He knows, Krishna knows all the arts. Uh, mais dans ce cas-là, ça veut dire Vidya, Vidyagda, c'est-à-dire que Krishna connaît tous les arts. He knows all the arts of singing and dancing. Les arts comme tel le chant, la danse. And all the amorous pact, uh, activities. Et toutes les activités amoureuses. Mm -hmm. So he's Abhigya Arteshu. He's in full knowledge of Arteshu. All the purposes that he wants to fulfill in his Nikonja Lila. Il est en pleine conscience de tous ces Arteshu, c'est tous ces les buts qu'il veut accomplir dans ses Nikonja Lila. What is Krishna's Arta, his purpose? Quel est son Arta, son but? Mm -hmm. His purpose is, oh, Jalbiha, to play in the water with Radhika. Jalbiha, to play in the water with Radhika. To play on the swing, swinging with Radhika in the forest. To play in the water with Radhika. To have holy pastimes, throwing colors with Radhika. To have the divertissement of holy, to shoot the colors with Radhika. Oh, to gamble, to play chowpour, gambling with Radhika. And betting kisses. To play the games of hazard with Radhika and play the kisses. Huh? Uh, drinking Madhupanila, drinking honey wine. Kapat <laughs> Nidra. That means after Radha Krishna's pastimes together, then Krishna he covers himself with his cloth and goes to sleep. Kapat <laughs> Nidra. C'est-à-dire après leur divertissement amoureux, alors Krishna se couvre la tête de son étoffe et s'endort. So then the sakis of Radhika come to the kunj and they uh, discuss. With Radhika, very private things because they think Krishna is sleeping, but he's only pretending to be sleeping, <laughs> listening to what they're saying about him. <laughs> so, this is called Chart Eshu Avidya. Krishna is. Vidagda, very artistic, and he knows all of his uh, purposes to enjoy many different types of pastimes in the Nikonjas. Krishna is maître dans tous les arts, et il connaît tous ses tous ses buts de de pouvoir goûter tout, beaucoup de différents divertissements dans les Kunjas. Abhigya Swarat, Krishna is Abhigya and Radharani is Swarat. Krishna is Abhigya and Radharani is Swarat. Huh? One general meaning is. Uh, Uh, Self-effulgent. Swarat, un des, des um, traductions uh, générales, est qu'elle est effulgente. Mm -hmm. And uh, independent. Et elle est indépendante. So, here Swarat means to Radharani. Radharani has uh, become in the Leela with Krishna independent. Alors, Radharani est devenue uh, Swarat, c'est-à-dire dans son divertissement avec Krishna, elle est devenue indépendante. That means she's Swadin Bhattaka Kanta. That is the heroine who controlled her lover so much that she tells him what to do. Ça veut dire que c'est l'amante qui contrôle tellement son bien-aimé qu'elle lui dit ce qu'il doit faire. Oh, you should decorate my hair. Okay, décore moi les cheveux, s'il te plaît. Or it means that Radhika became Swatschanda. She does what she wants according to her desire. Ça peut vouloir dire qu'elle fait ce qu'elle veut suivant ses désirs. It's very confidential. C'est très confidentiel. Si le Jiva Goswami parle, Vishvesham Manoranjane na Janayam Ananda Mindi Varam Srini Shama Lakoma Lam Upanayan Angara Nangut Savam Swats Chandam Braja Sundari Be Abita Pratyanga Alingita Sringara Saki Murti Mam Ive Mado Mukdo Hari Kriyati. I'm only telling this guitar for Ristanasa. Because he's very rustic. Here, Jaya Goswami is saying, Vishwe Sammano Rangane Janaya. That Krishna is giving all kinds of happiness to the gopis of Vrindavan. Shaini, Shama, Lakomala, with his very soft and dark, beautiful limbs. Le Goswami dit que les copines de Vrindavan elles donnent des, beaucoup de plaisir à Krishna avec leurs très beaux membres. 
<laughs> and Swatschand Ambra Jasundari bhi. Swatschand means gopis are acting uh, freely as they like, independently. Les gopis agissent librement comme elles veulent. The meaning is that when the hero and the heroine meet together, at that time the hero uh, will lead the way in the past times. Ce qui veut dire que quand l'amant et l'amante se rencontrent, alors l'amant va euh, diriger le, le divertissement. Because the heroine is somewhat shy. Parce que généralement l'amante est très timide. But gradually there is the lajjatade. All her shyness is cut away. Mais graduellement, toute sa timidité est euh, balayée. And within the maduras, hasiras comes also. They laugh and joke together. Et dans le maduras, il y a le hasaras, c'est-à-dire qu'il il rit et il blague ensemble. Oh, now the heroine has no hesitation and she takes control of the situation and she's leading the pastime. Et maintenant l'héroïne n'a plus aucune timidité, plus aucune hésitation et elle prend en main le divertissement. So swat chandam prajasundari, then Krishna really becomes Sringarasa Murtima, the embodiment of Sringarasa. Alors Krishna devient le, le, la personnification du Sringarasa. So Radharani is Swarat. She becomes independent and is leading the pastimes in the Nikunjas of Vrindavan. Radharani Swarat, c'est-à-dire qu'elle devient indépendante et c'est elle qui prend en main le divertissement dans les Nikunjas. So then Vyasadeva is saying, Tene Brahma Ridya Adi Kavaye Mu Yanti Yat Surya. These pastimes are so inconceivable and confidential unless someone receives the mercy of Radharani. No one can understand it. Alors Shiva Vyasadev dit que ces divertissements sont tellement surprenants et confidentiels que personne ne peut les comprendre à moins qu'ils reçoivent la miséricorde de Shumati Radharani. So here, Tene Brahma. Here Brahma means Shabda Brahma, transcendental sound. Ici, Brahma veut dire Shabda Brahma, le son mm -hmm. transcendantal. Tene means they, Radha and Krishna, imparted the Shabda Brahma, transcendental sound, and expanded it in the heart of Vyasadev. Uh, Tene veut dire eux, je suis Radha et Krishna. Uh, uh, um, um, mis dans le cœur de Vyasadev, c'est quoi mm -hmm. Tene, they imparted and they expanded it. But what, what did they say The Shabda Brahma, c'est le Shabda Brahma. Infusé, infusé, voilà. Que Radha et Krishna ont infusé le son transcendantal, le Shabda Brahma, dans le cœur de Shula Vyasadeva. Mm -hmm. That was when Vyasadeva was remembering his mantra. C'était au moment où Shula Vyasadeva se souvenait de son mantra. Bhakti yogena manasi samyak pranihite malay apasyat purusham purnam mayam chartar apasrayam. When Vyasadeva went into samadhi, remembering his mantra, then apasyat purusham purnam, he saw the purush. That is Krishna, complete with his Purna Shakti, Shimati Radharani. Et Shula Vyasadev, lorsqu'il se souvenait de ses mantras, alors il, à l'intérieur de lui, il a vu ce, le Purush complet sur Krishna avec sa Purna Shakti, Shimati Radharani. So by saying, Tene Pramari de Adi Kave, Adi Kave means the original poet, Vyasadev himself. Adi Kave veut dire le poète originel qui est Vyasadev lui-même. By this, Shula Vyasadev is saying, Oh, alas, if Radharani had not bestowed her mercy upon me, then there's no way that I could even give a hint of her beautiful pastimes. Alors, je suis là, via sa lettre, dit, « Ah, si Radharani ne m'avait pas donné une fraction de sa miséricorde, alors il n'y aurait eu aucune possibilité pour moi de décrire ses divertissements. » How did Vyasadev give a hint of Radha Krishna's Nikonja Lila Comment est-ce que Shiva Vyasadeva a donné une, une parcelle de ses divertissements, une indication, une indication hein? de ses Nikunjalila Oh, Vyasadeva wrote that when Krishna disappeared from the Ras, Vyasadeva euh, écrit que lorsque Krishna a disparu du Rasa, the other gopis were searching for him everywhere. Les autres gopis le cherchaient partout. And they found his footprints. Elles ont trouvé ses empreintes de pied. And following his footprints, after some time, they noticed that interspersed with the footprints of Krishna were the footprints of another gopi. Et, et elles ont remarqué que à un certain moment euh, inter euh, mêlé avec les empreintes de Krishna étaient des empreintes d'une autre gopi. Oh, sometimes they saw. Oh, her footprints have disappeared and Krishna's footprints are deeper. 
Et parfois, elles ont vu que les, les empreintes de pied de la Gopi ont disparu. Mais les empreintes de pied de Krishna étaient plus hein? profondes dans le sable. So, by a hint, Vyasadeva has shown how, because the earth was a little rough there, Krishna has picked up Radharani. So, his footprints are deeper, but her footprints are not there. Donc, Only a hint he gave. A donné une, une indication que, puisque la, la terre était un petit peu euh, dure, Rough. Hmm? Alors, euh, Krishna a porté Radharani pour ne pas qu'elle s'abîme les pieds, et c'est pour cela que ses empreintes sont un petit peu plus, plus profondes. Then Vyasadeva wrote that one gopi said, Look, here I see only the front portion of Krishna's footprint. Puis une gopi a dit, je suis Vyasadeva avec écrit qu'une gopi dit, Regarde, il y a simplement la, la partie avant du, hmm? de la de l'empreinte du pied de Krishna. What is the dhvani? The, the, that is the poetic implication. Quelle est la, Suggestion. Quelle est la dhvani, la, la succession poétique. Uh -huh. That Radharani, being Swadina Bhatrika, controlling Krishna, said, oh, uh, can you pick that flower? Mm -hmm. No, not that one, that one higher up. But Krishna standing on his toes. <laughs> <laughs> so there's only the front part of his footprint. L'indication, c'est que Radharani, qui contrôle complètement Krishna, il a dit, oh, est-ce que tu peux me plaire la fleur qui est là Ah oh, non, celle qui est un petit peu plus haut. Et Krishna est obligé de se mettre sur la pointe de ses pieds pour cueillir la fleur. Uh -huh. Oh, look here. The Krishna's footprints are like this, and someone else's footprints are like this. Oh, just in front and together. Regardez, les, les empreintes de pieds de Krishna sont comme ça, et là, il y a les empreintes de pieds de quelqu'un d'autre. Oh, by a hint, Vyasadeva has described how Krishna sat down and sat Radhika in front of him to decorate her hair with flowers. Et par une indication, euh, Sri Vyasadeva a a décrit comment Krishna c est, c est, a pris Radhika devant lui et a décoré ses cheveux. So, Tene Brahma Ridya Adi Kavaye. Vyasadeva is crying and saying, Oh, without the mercy of Shimati Radhika, I would not even be able to give the hints of the beautiful Nikunj Vilas of Radha and Krishna. Donc, Sri Vyasadeva, il dit, Ah, oh, il prie, oh, sans, sans, sans avoir reçu la miséricorde de Shumati Radhika, je serais incapable de donner ne serait-ce qu'une indication dans les Nikunja mm -hmm. de Radha et Krishna. Why? Because Bhu Yanti Yatsuraya, even the great devotees, they are completely bewildered. Who is Radharani? Parce que même les plus grands dévots, ils sont complètement euh, euh, illusionnés en se disant, Mais qui est cette Radharani? Even Ananta Shesh is confused. Oh, what are the qualities and form and pastimes of Radharani? I don't know. Mais même Anantadev, Anantasesh est confus euh, en se disant, mais quelle est l'identité, quelle est la forme de Radharani, je ne sais pas. So, Tejo Vari Mridam Yata Vinimayo Yata Trisargon Rsha. Due to the influence of the love of Radha and Krishna, Tej. Tejo Vari Mridam. Tej means fire. Vari means water. And Mridam means earth. These three elements, earth, fire and water, Vinmayo, they exchange their dharmas, they exchange their characteristics with each other. Due to the influence of love. Due à l'influence de l'amour de Radha et Krishna, alors l'eau, la terre et le feu, ça, échangent leurs dharma, leur nature intrinsèque les uns avec les autres à cause de l'amour. Uh -huh. What does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire? You know, Tejo, Vari, Maridam. Tej means fire. Tej veut dire le feu. But, though fire jumps up. Le, le feu généralement euh, saute vers le haut. And is very bright. Et il est très euh, irradiant. Mm -hmm. But, the... Mm, Fire, the illumination, like the illumination of fire or the illumination of the moon, change their qualities due to the influence of the love of Radha and Krishna. Mais l'illumination, l'influence de la, de, la radiance de la lune ou du feu change dû à l'influence de l'amour de Radha et Krishna. The moon seems very bright. La lune semble très euh, claire. Fire seems very bright. Le feu semble très clair. Semble, huh? semble But très when see when When see, Krishna, when see Krishna meets with Radhika, he's so beautiful that just the reflection of light from the tip of his toenail makes the fire seem dull, like earth. Mais le, le, lorsque le Radha et Krishna se rencontrent, alors 
une fraction de la, la luminosité de ces ongles de pied euh, rend le, le, la lune ou le feu mais une zone, rend, yes. rend le feu paraître complètement terne comme la terre. Uh -huh. so effulgent and beautiful. Il est tellement effulgent et beau. Mm -hmm. And the the light of the moon, which is always moving in the sky, becomes still not moving like Earth. Et la, la lune qui, qui, euh, qui, se, qui bouge dans le ciel devient complètement inerte comme la terre. Because the moon, seeing the Ras Lila, became stunned and stayed in the sky for millions of years, one night of Lord Brahma. Parce que la lune, and voyant, so the Ras Lila went on for millions of years. Voyant la Ras Lila est devenue complètement pétrifiée et est restée euh, en la même place dans le ciel pendant des millions d'années parce que on sait que la nuit de la Ras Lila a duré des millions d'années. So in this way, fire becomes like Uh, uh, by, 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 like earth and like water. De cette façon, le feu est devenu comme le, la terre et l'eau. Mm -hmm. then water. Water becomes like fire and earth. Donc l'eau est devenue comme le, la terre et le feu. Flames, they, they jump up. Les flammes, elles sautent vers le haut. So when Sri Krishna plays his flute on the bank of Jumuna, then this flute sound is carried in the air across Jumuna. And the waves of the Jumuna are jumping up to try to catch the nectar of Krishna's flute song. Lorsque Sri Krishna jouait de sa flûte au bord sur les berges de la Yamuna, alors le son de sa flûte qui traversait la Yamuna a causé des vagues de la Yamuna sauter en l'air pour essayer d'attraper le nectar du son de la flûte. Because all the sweetness of Sri Krishna's body, his face and his lips is transformed and becomes his uh, Venunad flute song. Parce que toute la beauté du corps et du visage et de la bouche de Krishna et a été transféré, transformé dans le, par, dans le son de sa flûte. So, et ce just as the flames of fire jump up, now the water of the moon is jumping up to catch that flute sound. Tout comme les flammes sautent vers le haut, alors les vagues de la Yamuna sautent vers le haut pour attraper. So water becomes like fire. Donc l'eau devient comme. And water flot. becomes like earth. Then the next moment, the waves of Jumuna become stunned and the whole river stops flowing. Puis le moment d'après, alors toutes les vagues deviennent pétrifiées. Et l'eau arrête de couler. Sometimes a little bird is coming to uh, drink a drop of water, and when the bird goes to drink, then suddenly the water becomes solid in ecstasy, and the bird's beak is stuck and he's flapping and he can't get out. Parfois, un petit oiseau vient euh, boire l'eau de la Yamuna, et à ce moment-là, la Yamuna en extase se pétrifie et l'oiseau a le bec coincé et il a des ailes pour essayer de se dégager. So Tejo Vari Mridam. Mridam means earth. The earth becomes like fire. And like water. Donc, la terre devient comme le feu et comme l'eau. How is that? Oh, uh, the stones of uh, Govardhan and the Chintamani on the bank of Jamuna. When Krishna comes there, then his sham, dark, bluish effulgence spreads out, and all the uh, stones which were dull become blazing and shining like fire. Donc les, les pierres et les pierres Chintamani sur les berges de Yamuna, euh, lorsque Krishna arrive, alors sa, sa, sa couleur chiam, sa radiance, alors se reflète sur ces pierres qui deviennent euh, euh, lumineuses comme le feu. Uh -huh. And then when Krishna plays his flute, then the stones melt like water. Et lorsque Krishna joue sa flûte, alors les, les roches fondent comme de l'eau. And they start running down Govardhan Hill. Et elles commencent à s'écouler le long de Govardhan. Uh -huh. Even today, if you go to Braj Mandal, there are places like um, Charan Pahari in Kamyavan, where Krishna played his flute, and then the, he, when he stopped playing, then the stone beneath his feet, which had melted, became solid again, and Krishna's footprints are in the stone. Il y a encore des lieux and his associates' footprints also. Des lieux à Braj comme uh, à Kamyavan. Charan Pari. Charan Pari, où Krishna jouait de sa flûte et euh, tous les, les roches sous ses pieds ont fondu et pff, il s'est enfoncé comme ça dans la roche et, et encore maintenant on peut voir l'empreinte de ses pieds et, et des pieds de ses compagnons. So, Tejo Pari Mridam Yata Vinimayo Yatra Trisarga Omrisha. Trisarga means uh, that from Radharani came three things. Oui, ça veut dire que de Radharani est venu trois choses. Mm. Bo, Sri et Nila. They are the mm, forms of the goddesses of fortune in Vaikuntha. Bo, 
construit des lilas. Ce sont différentes formes de déesse de la fortune. Or, the uh, tree sarga can mean three places. Mm. Dwarka, Mathura and Braja. Tree sarga veut dire aussi trois lieux. Uh, Mathura, Dwarka et Braja. Or, tree sarga can mean three types of gopis. That means not Radharani's own group, but the other three groups. The Surit Paksh, friendly group. Tatasta Paksh, neutral group. And Vipaksh, Chandravali's anti-party, the antagonistic Sarga. group. Trisarga, ça peut dire aussi trois groupes qui sont autres que le groupe de Radharani. Il y a le groupe ami de Radharani, le groupe neutre du groupe de Radharani et le groupe euh, ennemi, entre guillemets, du groupe de Radharani. So, Trisarga Mrisha. Mrisha means useless. Mrisha veut dire inutile. Huh? That means that Mathura, Dwarka and all Braj Mandal And all the gopis, the friendly ones, the neutral ones, and the anti-party gopis, they all become useless to Krishna if Radharani is not there. <laughs> ça, ça veut dire que les, ces, les trois lieux, Braj, Mathura, Dwarka, et les trois autres groupes de gopis, le groupe ami, le groupe neutre et le groupe antipathique, <laughs> devient complètement inutile si Radharani uh, inutile à Krishna si Radharani est avec Krishna. So dhamna swena sada nirastako kam satam param dhimahi. Here dham dhamna means the uh, prabhav, the influence of Radha Krishna's love. Dham ici veut dire l'influence de l'amour de Radha Krishna. Mm -hmm. So swena means of them. So by the influence of Radha Krishna's love. Kuvakam nirasta means illusion, all types of cheating is dispelled. Par l'influence de l'amour de Radha et Krishna, l'illusion et tout type de, de, de tricherie sont dissous. That means that in Radha Krishna's pastimes, Jutila, Kutila, and the elderly persons, they often try to make obstacles that Radha Krishna should not meet. Ça veut dire que dans les divertissements de la Krishna à Braj, alors Jatila, Kutila et différentes personnes aînées, des adultes, ils essayent de créer des obstacles pour pas que la Krishna se rencontre. Mm -hmm. Jatila, outwardly, she doesn't want her uh, daughter-in-law to meet with Krishna because it will make a scandal in the village. Jatila, elle ne veut pas que sa, sa belle-fille mm -hmm. rencontre Krishna parce que ça fera un scandale dans le village. Mais... Right. Actually, she also loves Krishna. In Braj, everyone loves Krishna. Mais en fait, elle, elle aime aussi Krishna. En fait, à Braj, tout le monde aime Krishna. So really, Jyotiller is thinking that, you see, Krishna is only a year older than Radhika. Jyotiller, il pense, en fait, Krishna, il a seulement une année de plus que Radhika. So they're quite young. Usually, Radhika married Abhimanyu, that's Krishna's uncle. So he's quite somewhat older than Krishna. Radhika a marié Abhimanyu, qui est l'oncle de Krishna, donc il est quand même plus âgé que Krishna. Because if a, a boy is young and he has a girlfriend, he will not grow up to be very strong. It's not good for health. Parce que si un, un garçon est jeune et qu'il a une petite amie, alors il ne va pas bien se développer, c'est pas très bon à la santé. So in the Vedic culture, when the uh, girls become mature enough to be fertile, then they marry to a boy who's already mature. He's a man. Donc dans la culture védique, quand une, une fille devient mature pour avoir des enfants, alors elle est mariée à quelqu'un de plus âgé qui est déjà mûr, lui. So to tell us thinking, well, if, if Krishna will meet with uh, any gopis, this will not be good for himself. Donc quand il a dit aussi oh, Krishna, il rencontre ces gopis qui sont à peine plus jeunes que lui, ça va pas du tout être. So for his benefit, she's always trying to stop him. Donc pour son bénéfice, elle essaye toujours de l'empêcher. Not only Jyotila and Kotila, Abhimanyu and others are trying to stop Radha Krishna meeting, but Chandravali's group, the anti-party, they always do sabotage, to sabotage the chance of meeting together. Et pas, pas seulement Jatila, Kutila, Abhimanyu, etc. Mais il y a aussi le groupe euh, de, de... Comment tu dis Adversaire. Adversaire, exactement. De, de Chandravali qui essaye de saboter les rencontres entre le groupe de Radharani et Krishna. They, they make so many tricks to uh, make, take Krishna to Chandravali's kunj. Or not only do each group of gopis try to get Krishna to meet with them, but the opposite groups make sabotage to stop the arrangements of their opponents' groups. C'est pas seulement que chaque groupe essaye de faire venir Krishna dans son parti. 
mais euh, le groupe adversaire du groupe de la Dalani sabote euh, également les plans pour faire venir Krishna. Both ways, the Dalani group also sabotages the Dalani. Et aussi, everyone, to all of the groups are sabotaging each other. So that's called kuaka, and different types of uh, deceit and cheating. For example, if Radharani will make a beautiful garland for Krishna. Imaginons par exemple Radharani, elle fait une belle garland pour Krishna. Full of all the love she expressed in that garland. Tout son amour elle l'a exprimé dans cette garland. So Krishna is keeping it. Alors Krishna la garde comme ça. So then later when Krishna was alone. Et quand Krishna plus tard était seul, il thought I should take a bath before I go home. Il s'est dit bon, je vais quand même me baigner dans la Yamuna avant de rentrer. So then he took off the garland because he wants to keep it, put it on the tree while he was taking bath. Alors il a enlevé sa garland, il l'a accroché à l'arbre pendant qu'il prenait sa son bain. So then one of the sakis of Chandravali is spying on him. Et il y a une des sakis qui espionnait de du groupe de Chandravali qui espionnait Krishna. And she will come and steal the garland. And then weave the garland into the hair of Chandravali. And then take a garland, put the garland in the hair of Chandravali. Okay, she put the garland in the hair of Chandravali. Yeah, in the garland, in the in the braid, braid, the braids, in the in the nat. And then take Chandravali out walking in a public place where Radharani is sitting. And then Radharani marched in a public place where Radharani is sitting. Then if Lalita will see, oh, Radhika made that garland with so much love for Krishna, and Krishna, Krishna has decorated Chandravali's hair with this. This is for sabotage. En voyant ça, Lalita, elle se dit non, mais Radharani, elle a mis tout son amour dans cette garland. Elle l'a offert à Krishna, et Krishna, il l'a offert, il l'a offert à Chandravali. Donc ça, c'est un type de sabotage. So Radharani has an appointment to meet with Krishna that evening. Lalita is like said. Appointment cancelled. <laughs> and she becomes ferocious. <laughs> Once one devotee, he said to my Guru Dev, can we pray for uh, to Lord Nishini Dev for protection? <laughs> Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur de Shingadev pour la protection? And Gurudev was in the deep mood. He said, "Oh, you pray to Lalita Saki. She's more ferocious." Mais Gurudev était dans un état d'âme profond et il a dit, "Non, prie, prie plutôt Lalita Saki. Elle est bien plus féroce que." So now Lalita has seen the garland in Chandravali's hair. Now everything cancelled. Krishna has to be punished for this. So in this way, not only Jyotila Kutila, but also the various gopis, they are sabotaging each other's chances to meet. Donc pas seulement Jatila et Kutila, mais les différents groupes de gopis sabotent les uns les autres de leur rencontre avec Krishna. But the love of Radha Krishna is such that Dhamna, Swina, Sada, Nirasta, all these tricks and traps, they're all overcome, they're all vanquished, and still Radha Krishna meet together. Mais l'amour de Radha Krishna est tellement fort et intense que tous ces différents obstacles sont complètement dissous et ils peuvent se rencontrer. And when all of those tricks and the obstacles are cast aside, then Satyam Param Dimahi, we meditate on the beautiful meeting of Radha and Krishna. Et donc, lorsque tous ces obstacles sont dissous, alors nous pouvons méditer sur la rencontre de la Dalai Krishna. So here, satyam means true. Satyam veut dire la vérité. Hmm? All these tricks were false. Eh? So they could not meet. But by the power of their love, all the tricks have been overcome. So satyam, it's true, Radha Krishna meeting. Tous ces obstacles ont été dissous. Donc c'est vrai, ça y est, Radha et Krishna peuvent se rencontrer. And Satya means that which is true in the past, the present and the future. Radha et Krishna, they're always meeting. Et Satya veut dire la vérité dans le passé, le présent et le futur. Ça veut dire que Radha et Krishna constamment se rencontrent. And Satya, the word Satya can also mean a vow. To make a vow, take a vrat. Satyam veut dire aussi faire un vœu, un vrata. So here, satyam means like sakaya teema manamostu namostu nityam dasaya teema rasostu rasostu satyam. 
Hmm? It means that Radha and Krishna have taken a vow hmm? that in everything that they do, they will simply try to please each other. Ça, ça, ça tient dans ce cas-là, veut dire que Radha et Krishna ont fait un vœu que chaque chose qu'ils feront, ce sera toujours pour se faire plaisir l'un à l'autre. So, uh, Satyam means Radha and Krishna have made a vow to please each other when they meet in the kunjas of Vrindavan. Satyam veut dire que Radha and Krishna ont fait un vœu de se euh, donner du plaisir l'un et l'autre lorsqu'ils se rencontrent dans les kunjas. And that meeting is Param, the highest supreme truth. Et ce... Et cette rencontre est par la, la vérité la plus haute. So here in this poetry there are many uh, alankars. Dans ce poème il y a beaucoup de alankars. Uh, that means uh, literary embellishments, uh, literary ornaments. Ce qu'on des, des, des ornements littéraires. So in the third line and the fourth line, Tejo Vari Vridam Yata Venimayo Yata Tisagom Risha. That is the third line. And then in the fourth line, Tamna Swena Sadani Rastukokam Satyam Param Dimahi. One Dharma or one intrinsic quality has been described. Dans la ligne, la troisième ligne et la quatrième ligne, un Dharma ou une qualité intrinsèque a été dé décrite. So in poetry, there's an alankar, it's called Prati Vastu Upama. Dans la poésie, il y a un alankar qui s'appelle. Prati Vastu Upama. Upama means a simile. Upama veut dire similaire. Simile. Uh, you know when you say, if you say, if you say, oh, your face is like a lotus flower. This is called a simile in poetry. Simile, par exemple, quand on compare, on dit, ton visage est comme une fleur de lotus. So, so, in a simile, there is Upama and Upameya. Upama means the standard of comparison. Upama veut dire le standard de comparaison. And upameya means that thing which the subject of comparison, that which is compared to the standard of comparison. Et upameya, ça veut dire ce qui est comparé au standard de la comparaison. So if you say, oh, your face is like a lotus flower, then the upama, the standard of comparison, is the uh, uh, lotus flower. And the face is the subject which is being compared, that is upameya. Donc dans, quand ton visage est comme un lotus, le upama c'est le lotus, c'est le, 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 le standard de comparaison, et upameya c'est l'objet qui est comparé à, au standard de comparaison, c'est-à-dire le visage. So, in the vastu, um, prati vastu upama alankar, it means that one dharma, or one intrinsic quality, has been described in two separate sentences. Donc ça veut dire que le, dans un dharma ou une qualité intrinsèque a été décrit dans deux euh, qualités différentes. Hein? Non, one quality has been describing two separate statements. Une qualité a été décrite dans deux euh, déclarations séparées. Hein? And one of the statements becomes upama, the standard of comparison and the other statement becomes upameya the object which is being compared donc dans une des déclarations le, 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 il y a la description de upama de le, de la, de la, du standard de comparaison et dans la deuxième déclaration c'est upameya c'est l'objet qui est comparé au standard de, de comparaison yeah, hear very carefully écoutez bien so Where is the Upama Alankar in this first verse of Srimad Bhagavatam? Où est le Upama Alankar dans ce premier verset du Srimad Bhagavatam? So, the quality which has been described in two statements is the Adbhut, astonishment. La qualité qui a été décrite dans deux déclarations, c'est le Adbhut, la, la, la surprise. A wonderful, that which is full of wonder. C'est quelque chose qui est plein de, de choses incroyables. So in this example, the, the upama, the standard of comparison is tejo vari merdam yata. Donc le upama, le standard de comparaison, mm -hmm. c'est... Yeah. Because in, you, you are thinking that this is just poetry. Krishna plays his flute and the water jumps up like flames and then becomes stunned. You think, but it's actually like that in the spiritual world. Et 
peut-être vous pensez que c'est des, simplement des, la poésie, que l'eau, elle saute comme ça, et d'un seul coup, elle se devient complètement figée, hein? mais c'est réel, dans le monde spirituel, hein? c'est comme ça que ça se passe. It is really like that, that fire looks dull compared to the light reflecting from the tip of Krishna's toenail. Que le feu devient terne en comparaison à, à, à l'ongle du pied de Krishna. So when you understand that, we realize that, then this is the this description is the description of the quality at the boot. Astonishment. Donc quand vous comprenez ça, alors c'est le, 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 la qualité qui est décrite, c'est à bout la, la chose so, merveilleuse. L'émerveillement. L'émerveillement. Ah. So that is the upaman. Upama. Donc ça c'est le the standard of comparison. And what is it being compared to? Et à quoi ceci est comparé? It's being compared to damna swai na sadani rastuko kam satyam param dimahi. There is simile as that is astonishing. So similarly, how Radha and Krishna get free from the obstacles of Jyotila Kutila, how they overcome the sabotage of the gopis, eh? then that is astonishing. Et donc c'est comparé à comment le, le Radha et Krishna, ils arrivent à surmonter tous les obstacles qui sont mis par Jyotila et Kutila, c'est euh, un, euh, un émerveillement. Eh? You know, Krishna will, uh, sometimes Jyotila will keep Radharani locked inside her house. She cannot leave mother-in-law's house. Parfois, Jatila va enfermer Radharani dans sa maison. Elle ne peut pas sortir de la maison de sa belle-mère. And Radhika is also upset. Krishna has done something to upset her, so she is refusing to meet with him. Et en plus, Radhika est fâchée parce que Krishna a fait quelque chose qui l'a énervée, donc elle ne veut pas so, la rencontrer. Krishna will disguise himself as a female. Donc Krishna va se déguiser comme une fille. Huh? And then uh, sneak into the house of uh, Jatila. Et puis discrètement entrer dans la maison de Jatila. Huh? Who are you? Vicky, oh, my name is Kalavali. <laughs> I am expert in all the arts. Je suis expert dans tous les arts. I can sing very beautifully. Je peux chanter merveilleusement. Yes, as well. Please sing a song for Radhika. Ah, okay. Je vais chanter un chant pour Radhika. And then Krishna, pretending to be a female singer, he sings so beautifully. Oh, all the gopis' tears are drop, drop, drop. Dropping on the ground, hearing his sweet singing. Et, et Krishna commence à chanter pour Radhika et chante tellement bien que toutes les, les, les larmes des gopis coulent des yeux et plouc, plouc, plouc sur le sol. But then Lalita realizes, who is this girl? <laughs> Lalita commence à dire, mais qui c'est cette And she whispers to Radhika, I think it's Krishna. Et elle, elle, elle souffle dans l'oreille de Radhika, ah, je pense que c'est Krishna. So then Radhika says, oh, we are so pleased with your singing, I want to give you a reward. Alors, alors la dit elle dit ah oh, on est tellement euh, satisfait de ton chant que j'aimerais te récompenser. I'll give you my own uh, uh, choli, my own top. Je vais me donner, te donner mon choli, c'est-à-dire mm -hmm. mon vêtement du haut. Hey, put it on now. Vas-y, <rire> mets-le maintenant. Uh, uh, Krishna is very shy. Oh, I'd rather put it on later. Krishna, <rire> je dis non, non, je crois que je vais le plus tard. Sakisa, what's wrong with you? We are all girls, we have no shyness. <rire> Saki, qu'est-ce qui se passe avec toi On est que tourné entre filles, là, il n'y a pas de timidité à voir. Yes. Non, non, non. <rire> non, non, non. I, I serve you without any desire for reward. En fait, je vais te servir sans aucun espoir. Je suis Nishkam. Je suis Nishkam. So then Radharani tells Osakis, oh, help her get changed. Radharani a dit Osaki, aidez-la à se changer. Then the Sakis of Radrani surround that girl and they open her top and two big Kadamba flowers fall down. <laughs> Then the little Sakis is laughing, ah Krishna, you cannot sell your treachery here. <laughs> Krishna said, we'll soon see about that. <laughs> Then he picks up the Kadamba flowers and puts them back in his <laughs> Then goes outside Jutila's room. And crying. Oh, alas, alas, alas. <laughs> Jutila says, Oh, young girl, why are you crying? Jutila, I'm so upset, I cannot speak. <laughs> no, no, tell me, I'll help you. Will you really? Yes, I'll help you. I swear. Then Krishna said in a very sweet voice, 
I am Radharani's cousin. And I have come from far away. I have not seen her for many years since we were very small. But now I came to see her for the first time in a long time and she won't speak to me, she rejected me, she won't even look at me. <laughs> So then, Jatula said, don't worry, I'll solve this problem. <laughs> then brings Krishna into Radhika's room. In front of all the Sakis. And says, hmm, Radhika, why are you behaving so cruel to your dear cousin? <laughs> you should look at her. You should smile. You should speak sweet words. <laughs> In fact, I am taking a vow. That the two of you should stay together for the whole night and sleep on the same bed. And then Dutila went away. Then all Sakis are. Krishna is so tricky. Even though Dutila. Hmm? Jutila is always trying to stop Krishna, but Krishna is so clever that he can even trick Jutila into making a vow that Radha Krishna should sleep together in her room in Jutila's house. Krishna is very malin because Jutila, who is there to stop Krishna from approaching the Radharani, he arrives to the Lambobine to make an arrangement so that he can sleep with the Radharani. Sous son propre toit. So here, Tejo Vari Mirdamata, just as it is so astonishing that the water becomes like fire, that the fire becomes like earth, that the earth becomes like water. So similarly, how Radha Krishna overcome all the obstacles and meet together? It is Advut. <laughs> this is called the vas, uh, Prati Vast Upama Alankar. Donc de Vasti Brahma Anatua Lanka, c'est que tout comme euh, c'est complètement hallucinant de voir cette eau se figer, euh, puis euh, ou sauter pour attraper le son de la flûte de Krishna avant de se figer, alors que dire de, de comment Radha et Krishna ils arrivent à, à se rencontrer malgré tous les obstacles qui sont mis sur leur route et à les dissoudre, alors c'est complètement Advut. <coughs> Uh, uh -huh. So, actually, in Upama, Upama Alankar, in a simile, the standard of comparison is always superior to the object of comparison. Dans le simile, alors le standard de comparaison est toujours supérieur à l'objet comparé. For example, I can say, oh, your eyes are like a lotus flower. Par exemple, tes yeux sont comme une fleur de lotus. So, actually, the lotus flower is only as beautiful as the as the lotus. The eyes, are, but there's some similarity. Alors, bien sûr, le lotus c'est beau comme un lotus, mais il y a quelques similarités. So, the upama should be superior. Donc, le upama devrait être supérieur. You cannot say, oh, your eyes are so bright like mud. <laughs> so, but. In Radha Krishna's Lila, when you make the Upama an Upamaya, then the Upamaya is superior to the Upama. Because there's no comparison to how adbhut, wonderful the pastimes of Radha Krishna are. Mais le, dans le divertissement de Krishna, alors le Upama est... Non, c'est le Upamaya qui est supérieur au Upama, parce que c'est complètement adbhut, il n'y a aucune comparaison possible au divertissement de Krishna. So when you want to make a simile, and in your first statement, bringing out the adabhutata, the, the, this astonishment, you don't give one example, but you give a whole series of examples. Eh? Not vari, but tejo, vari, mridam, yata, vinimayo, like this many examples in a row, then that is called mala mm, prati vastu upama alankar. Because there's a, there's a whole garland of standards of comparison. Donc lorsque, dans votre première déclaration, vous ne mettez pas seulement un objet de comparaison, mais toute une guirlande d'objets de comparaison, ça a un nom. Mala, Prativastu, Upama Alankar. Prativastu, Upama Alankar. So, the astonishment of the way that the earth, the water and fire of Vrindavan reacts is astonishing. But more astonishing is how Radha Krishna overcome all obstacles 
then even more astonishing, Satyam Param Dimahi, when they meet together alone. It's more astonishing. Donc l'émerveillement le, le, qui, qui, qui vient en voyant comment la terre, euh, le feu et l'eau se comportent euh, à Vrindavan, alors encore plus merveilleux est le, comment les, les, les obstacles se dissolvent entre, dans la rencontre de Radha Krishna et le plus euh, merveilleux est la rencontre de Radha Krishna. Because the overcoming of obstacles is only like the prastavana, the introduction. The prelude to the Nikonjali. Prastavna means the introduction or the prelude, yeah, like what, the opening part of the drama. But what, what is yeah, overcoming the obstacles okay, yes, is yes. only the opening part of the drama of the Nikonjali. Parce que le, le, le fait de, de, de passer tous ces obstacles, de dissoudre ces obstacles, c'est simplement le prélude ou l'introduction à, à, à la belle pièce du Nikonjali. Mm -hmm. There's another alankar here. It is called Sama Alankar. Il y a un autre alankar ici qui s'appelle le Sama Alankar. Sama Alankar means when there is the yogyata, the appropriateness of two things being together. C'est quand il y a la, 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 la chose appropriée de, que deux choses euh, viennent ensemble. Uh -huh. For example, if there's a couple and one is very fat and one is very thin, then it's not appropriate that they are a couple. Par exemple, dans un couple, si quelqu'un est très très gros et l'autre tout, tout, tout maigre, alors c'est pas vraiment approprié qu'il soit gros. Hein? If one is very handsome and one is ugly with teeth sticking out, then this is not appropriate that they are together. Si l'un est très beau et l'autre a les dents toutes tordues, c'est pas vraiment approprié. Hein? But in this verse, Janma, Dyasya, Yatan, Vayad, Etiratas, Oh, Krishna's expertise in all the arts and Radharani's beauty, they are so qualified in their sweetness that it is most appropriate that Krishna must be the beloved of Radhika and Radhika must be the beloved of Krishna. Alors, Krishna est tellement euh, maître dans tous les arts et Radharani est tellement d'une beauté incommensurable que c'est complètement approprié que Krishna et Radharani soient les, les amants l'un de l'autre. Mm -hmm. And in this verse, there is a, also a special dhwani. Et dans ce verset, il y a un dhwani. Uh, it is called Swata Sambhava. Qui s'appelle Swata Sambhava. Swata Sambhava means when in the dhwani, that is the suggestion of the poetry, that the suggestion is factually true by experience. <laughs> Le, la suggestion qui est dans ce poème est Swata Sambhavi. Il s'appelle Swata Sambhavi et en fait euh, vrai par l'expérience. For it, because you know poets use uh, examples and suggestions which are not true. Parce que parfois les poètes ils, ils utilisent des exemples, euh, des suggestions, mais qui ne sont pas réels, ne sont pas vrais. Oh, so the poet may say, oh, this pandit, he's like a swan. Par exemple, ils vont dire, oh, ce pandit, cet érudit, il est comme un cygne. So the implication is that he has very good discrimination. Donc ça veut dire qu'il a une très bonne discrimination. Because a swan has, the, if you mix milk and water, the swan has the power to separate the milk from the water. Parce que si vous mélangez du lait et de l'eau, alors le, le, le signe a cette capacité d'extraire que le lait. Huh? Yeah, but if you get some milk and water mix them and bring a swan here, you'll see he actually cannot do it. <laughs> <laughs> si vous mélangez de, de l'eau et du lait, vous avez un signe ici, en fait, vous verrez qu'il n'arrive pas à le faire. In this world, the swans cannot do that. Dans ce monde, les signes ne peuvent pas So the poet can use a dwani, which is actually not... Uh, corresponding to a factual experience. <laughs> Donc les poètes peuvent utiliser un douani qui ne correspond pas à une, uh, à une réalité. Uh -huh. But uh, in this uh, poem, there is in this verse of Srimad Bhagavatam, there is the um, dwani, which is called the Swata Sambhavi, that the beauty and the astonishment of the meeting of Radha and Krishna is factual to the experience of Vyasadev and all the devotees who do bhajan. Et donc il y a ce dwani dans ce verset que le, le, la beauté et l'amour de Radha et Krishna sont factuels pour Vyasadev et tous les dévots qui euh, font le bhajan. Because the Vedas say, Raso vaisaha, rasam evayam labdanandi bhavati. 
that the supreme truth is the embodiment of rasa. And when one experiences factually that rasa, he becomes ananda, full of joy. Parce que dans le Vedanta, il est dit que la réalité suprême est pleine plein de rasa. Et donc quelqu'un qui peut expérimenter ce rasa, alors il devient complètement submergé par la joie. Mm -hmm. So in this verse, Janma Yasya Yataha. Yataha means from whom. Dans ce verset, et ça veut dire de qui. Mm -hmm. So here, Yat is, uh, a, it is called a correlative pronoun. Donc Yat est un pronom corrélatif. Mm -hmm. you, you say Yat. Uh, that thing which, that, that very thing is like that. Cette chose qui, cette chose est comme cela. So, if a correlative pronoun is used in Sanskrit, only one of them is used, then the second part of the correlative pronoun is implied. That means it's there, but you cannot see it. Si on utilise ce pronoun correlatif, alors la deuxième partie est, est uh, uh, suggérée, mais elle n'est pas dite. So, here... Dhamna swena sada nirasta kuvakam tat satyam param dimahi. Tat should be there. Donc, tat, dans ce verset, tat doit être là. Here tat refers to Radha and Krishna. Tat réfère, suggère Radha et Krishna. But tat is a singular pronoun. Mais tat c'est un pronom singulier. So, why is a singular pronoun used for do Radha and Krishna? Pourquoi un pronom singulier est utilisé pour Radha et Krishna, qui sont pluriels Because tamna swena sada nirasta kuakam. When all the obstacles to meeting are overcome and Radha and Krishna meet together, then that the two have become one. Pourquoi Parce que quand tous les obstacles sont levés pour la rencontre entre Radha et Krishna, alors ces deux, Radha et Krishna, deviennent un. Mm -hmm. Tat. And Vyasadev, he wants to say, Tat, Vibrajate. And those two meeting are shining. Et Tat, Vibrajate, ces deux qui se rencontrent euh, brillent. Vyasadev wanted to say it, but he was crying and so choked with ecstasy. Uh, that he missed that word out of the first. Vibrajate. Vibrajate, he wanted to say Vibrajate, Tat Vibrajate, but he was so submerged by the ecstasy, he was so tellement that he had not said it. Because now he realized by the mercy of his guru, Narada. Parce que par la miséricorde de son guru Dev, Narada Muni, alors il a pu réaliser ça. So he could not write, oh, Vibrajate, these two meet, become one, and oh, so he felt it. Il n'a pas pu marquer Vibrajate. Ces deux se sont rencontrés, sont devenus un et étaient tellement effulgents. But before, when he wrote the Rig Veda, he did not have the full realization then. So he wrote, Radha ya Madhavo Devo, Radha vein naiva Radhika, Vibrajante Janeshwa. In the, in the association of the intimate Sakis, Radhika is a shining in the presence of Krishna and Krishna is shining in the presence of Radhika. Et puis dans le Rig Veda où il n'avait pas la pleine euh, réalisation, il a écrit que euh, le, le, au milieu de ces Saki, Radharani brille. En, non, Radharani brille en présence de ces Saki et Krishna brille en présence de Radharani. Uh -huh. So, here, sat that meeting of Radha Krishna, Satyam Param Dimahi, May I meditate on that? Puisse-je méditer sur cette rencontre entre Radha et Krishna? Here, the dwani of this prayer is, oh, the meeting of Radha and Krishna is so sweet and beautiful. Le dwani de cette ce verset est que la rencontre entre Radha et Krishna est tellement merveilleuse. Their lotus feet are like a cloud which is pouring down the torrential rain, the monsoon of rasa. Et leurs pieds de lotus sont comme un nuage chargé de pluie qui fait pleuvoir un déluge de rasa. So, Satyam Param Dimahi, the, the uh, Dwani is, what person would not meditate on the beautiful Nikunja Lila Radha de Krishna? Le Dwani, c'est que quelle sorte de personne ne méditerait pas sur le, les Nikunja Lila de Radha de Krishna? Right. So, that uh, Lila of Radha de Krishna. In the Nikunjas of Vrindavan is the highest reality. Donc ce lila 
de Radha Krishna dans les, les, dans les couches de Vrindavan, c'est la plus haute réalité. They are, lotus feet are like the cloud releasing the monsoon, the flood of rasa. Leurs pieds de lotus sont le, ce nuage qui déclenche cette inondation de rasa. And here, Chaitanya Mahaprabhu is manifesting, describing that rasa to Sri Sanatana Kosa. Et là, Chaitanya Mahaprabhu euh, décrit ce rasa à, à Shiva Sanatan Goswami. So we have given a hint. And this afternoon, we will continue to how Mahaprabhu is describing the qualities of Krishna and the qualities of Radhika. Donc là, nous avons donné une petite indication, et cet après-midi, nous allons continuer en décrivant comment Chaitanya Mahaprabhu décrit les qualités de Shumati Radharani et les qualités de Shri Krishna. <rires> Yeah. Yeah.